ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡെമോ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡെമോ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഇനി ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യു നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് പെയേഴ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഓക്കെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്തെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് സോളാർ സെൽ എൽ വി ഡി ടി തെർമോ കപ്പൾ തെർമിസ്റ്റ് തെർമിസ്റ്റ് സോളാർ സെൽ തെർമോ കപ്പൾ സോളാർ സെല്ല ഏത് പെയർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് തെർമോ കപ്പിളും സോളാർ സെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതെന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എനർജി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദറിലോട്ട് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് മൈക്രോഫോൺസ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ തെർമോമീറ്റർ എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ആർ ടി ഡി ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഡൈം ഡാമ്പർ ഓപ്ഷൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയോഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആർ ടി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോപ്പർ നിക്കൽ ടങ്സ്റ്റൻ പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ വൈൽഡ്ലി യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റൽസ് ആണ് കാരണം അതെല്ലാം പ്യുർ മെറ്റൽസ് ആണ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഇഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എലമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടി ഡി ഫുൾ ഫോം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ആക്ട് എസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് എൽ വി ഡി ടി സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ബൈ മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ സോറി ബൈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധാ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഓൾട്ടേജ് നമ്മുടെ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് യൂസസ് ദി പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യും ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആക്സിലറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കൺവേർട്ടിങ് ദം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനും ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ
അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ഈ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതായിരിക്കും കൺവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ കമ്പൈലർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ഏതാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ആണോ എൻകോഡർ ആണോ ഫോട്ടോ ഉൾട്ടായിക് ആണോ തെർമോ കപ്പിൾ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻകോണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ തെർമിസ്റ്റർ സ്ട്രീൻ ഗേജ് എൽ വി ഡി ടി തെർമോ കപ്പിളൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോം ഓഫ് പൾസസ് ആണല്ലേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ വൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻകോഡർ ഡിജിറ്റൽ റിസോൾവേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ ടാക്കോമീറ്റർ ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസേഴ്സ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എൻകോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ആണ് അത് പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ആംഗുലർ റൊട്ടേഷൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആംഗുലർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡറും ഉണ്ട് അബ്സലൂട്ട് ടൈപ്പ് അപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പൾസസ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് അബ്സലൂട്ട് ആണെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻലി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ്ലി ബൈനറി ലോജിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൾസസ് ആയിരിക്കും ഇത് അബ്സലൂട്ട് ടൈപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഏതാണ് എൻകോഡർ ആണ് എൻകോഡർ ഓക്കെ എൻകോഡർ ആണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൻ്റെ യൂസിൻ ബേസിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് റിമോട്ട്ലി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻസിംഗ് മീഡിയം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അറ്റുനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ മൂന്നാമത്തെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആർ മിനിമൈസ്ഡ് നാലാമത്തെ മാസ് ഇനേഷ്യ എഫക്ട്സ് ആർ മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൻ്റെ യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് മാസ് ഇനേഷ്യ എഫക്ട്സ് ആർ മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഫിനോമന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈസ് വേഴ്സിയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ദറ്റ് കൺവേർട്ട് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയെയും നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അനലോഗോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ അതെന്ത് ചെയ്യാനും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി വോൾട്ടേജോ കറണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻലി യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റുനേഷൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് നടക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മാസ് ഇനാക്ടിവിറ്റി എഫക്ട്സ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ മാസ് ഇനാക്ടിവിറ്റി എഫക്ട്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് മാസ് ഇനേഷ്യ എഫക്ട്സ് ആർ മാക്സിമൈസ്ഡ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ ഈസ് എന്നാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണോ എ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ സിസ്റ്റം ആണോ പൊസിഷൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ആണോ അതോ പ്രൈമറിലി എ വെലോസിറ്